வணக்கம் ஸ்ரீனேசியா யூடியூப் சேனலில் ஜெய் நியூஸ் பேசுகிறேன் படித்தது பிடித்தது அப்படிங்கிற இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து நிறையா வீடியோஸ் நம்ம பார்க்க போகிறீங்க எனக்கு படித்ததில் பிடிச்சதெல்லாம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இதில் ஒரு கதை அதாவது கடவுள் படைத்த படைப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கடவுள் படைத்த படைப்பில் ஒரு நாள் கடவுள் வந்து படைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கார் அப்படி படைக்க வரும்போது முத முத கடவுள் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கழுதையை படைக்கிறார் கழுதையை படைச்சு கழுதையை கழுதையே நீ வந்து காலை முதல் மாலை வரைக்கும் உழைக்கணும் உன் பேர் வந்து கழுத நீ காலிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உழைக்கணும் உழைச்சி அதுக்கப்புறமா உன்னுடைய ஜீவிதத்தை நடத்துறதுக்கு காலையில் எழுந்திக்க ஏதாவது வேலை செய்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கணும் அதை சாப்பிட்ணும் உன் மேலே வந்து நிறையா சுமை வைப்பாங்க அந்த சுமையெல்லாம் தாங்கிட்டு போய் உழைக்கணும் அதுதான் உன்னோட உழைப்பு நீ வந்து புல் தான் சாப்பிட்ணும் இப்போ கழுத நிறையா பேப்பர் சாப்பிடும் சரிங்களா புல் தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உனக்கு அவ்வளவா அறிவு இருக்காது நீ ஐம்பது வருஷத்துக்கு வாழ்வ அப்படின்னு சொல்லி கழுதத்தை சொல்கிறார் உடனே கழுத சொல்லிச்சாமா நான் வந்து கழுதையாக இருக்கிறேன் பரவாயில்ல உங்கள் படைப்பில் ஆனால் எனக்கு ஐம்பது வருஷம் ரொம்ப அதிகம் அதனால் நீங்கள் எனக்கு இருபது வருஷம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லி கழுதை வந்து கடவுள் சொல்லிச்சாமா கடவுளும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழுதை ஆசை நிறைவேற்றிட்டு போயிட்டார் போனதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காரு குஞ்சு போன உடனேவும் அவர் நாயை படிச்சிருக்கார் அடுத்து வந்து ஒரு நாயை வந்து படிக்கிறார் அந்த நாயை படித்து நீ வந்து ஒரு நாய் நீ மனிதனோட வீட்டை எல்லாம் காவல் காக்கும் காவலன் மனுஷனுடைய அன்புக்கு தோழனாக இருப்ப மனுஷன் சாப்பிட்ட பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடு போடுவான் அதை நீ வந்து சாப்பிடுவ அப்போ காவல்காரனாக இருந்து வாழக்கூடிய நீ வ்து முப்பது வருஷத்துக்கு வாழுவ அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் சொன்னாராமா அதுக்கு நாய் சொல்லிச்சாமா கடவுளே கடவுளே முப்பது வருஷம் எனக்கு ரொம்ப அதிகம் அதனால் எனக்கு பதினஞ்சு வருஷம் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சாமா கடவுளும் சரி சொல்லிட்டு முப்பதில் பதினஞ்சு கொலைச்சிட்டு பதினஞ்சு வருஷம் போதும் நாயை விட்டு அவரோட ஆசையை நாயோட ஆசையை நிறைவேற்றி வச்சாராமா நிறைவேற்றி வச்சு முடித்தோடனே கடவுள் என்ன பண்ணுறாரு அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது கடவுள் வந்து ஒரு குரங்கை படைச்சாராமா குரங்கை படித்து குரங்கு குரங்கு நீ ஒரு குரங்கு அப்படின்ட்டு இருக்காரு சொன்ன உடனேவோ நீ மரத்துக்கு மரத்துக்கு தாவணும் நீ வித்தைகள் காட்டி அதுக்கப்புறம் மற்றவர்களை மகிழ்விக்கணும் நீ இருபது வருஷங்களுக்கு வாழ்வ அப்படின்னாராமா இப்போ அவர் குரங்கு படைச்சு நீ வந்து மரத்துக்கு மரம் தாவணும் வித்தையெல்லாம் காட்டி மற்றவங்களை வந்து மகிழ்விக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக ஒன்று நான் படைச்சிருக்கிறேன் நீ இருபது வருஷத்துக்கு வாழ்வ அப்படின்னு சொல்லி குரங்கு கிட்ட சொன்னாரம்மா குரங்கு குரங்கு சொல்லிச்சாமா எனக்கு இருபது வருஷம்லாம் வேண்டாம் எனக்கு அது ரொம்ப அதிகம் அதனால் பத்து வருஷம் போதும் கடவுளே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சாமா சரின்னு சொல்லிட்டு இவரும் குரங்கோட ஆசையை நிறைவேற்றி வச்சுட்டு அடுத்த படைப்புக்கு போயிருக்கார் அடுத்த படைப்புக்கு போன உடனேவும் கடவுள் வந்து அடுத்த படைப்பு போன உடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு மனுஷனை படிச்சிருக்கார் மனுஷனை படைச்சிட்டு நீ ஒரு மனிதன் உலகில் உள்ள ஆறு அறிவு ஜீவன் நீ மட்டும்தான் உன் அறிவு கொண்டு மற்ற மிருகங்களை ஆட்சி செய்யலாம் உலகமே வந்து உன் கையில் இருக்கிற மாதிரி நீ இருக்கலாம் இருபது வருஷங்களுக்கு நீ வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராமா உடனே மனசு இருந்துக்கிட்டு எனக்கு இருபது வருஷம் பழகாது அதனால் எனக்கு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி படித்த மனுஷங்களை பார்த்தீங்கன்னா இதை உ இதை உயிரினத்தை பற்றி தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி படித்த மனித உயிரினத்தை பற்றிலாம் தெரியும் அந்த மனித உயிரினத்தில் வந்து இருபது வருஷம் ரொம்ப குறைவாக எனக்கு இருக்கிறதுனால கழுதை வேணான்னு சொன்ன முப்பது வருஷத்தை எனக்கு கொடுத்துருங்க ஏன்னா கழுதைக்கு நீங்கள் ஐம்பது வருஷம் கொடுத்தீங்க அதனால் கழுதை வேணான்னு சொன்ன முப்பது வருஷத்தை எனக்கு நீங்கள் கொடுத்துருங்க அப்போது என்னோடய இருபது கூட அந்த முப்பது சேரும்போது ஐம்பது வருஷம் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நாய் முப்பது வருஷத்தில் பதினஞ்சு வருஷம் வேணான்னு சொல்லி அந்த பதினஞ்சு கொடுத்துருங்க அப்போ ஐம்பது கூட பதினஞ்சு சேரும்போது அறுபத்தஞ்சு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் குரங்கு வேணான்னு சொல்லிச்சு பார்த்தீங்களா பத்து வருஷம் அந்த பத்து வருஷத்தையும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சாமா சேரின்னு சொல்லி போட்டு கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்காரு சரி வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனுஷனோட ஆசையை வந்து அவர் நிறைவேற்றி விட்டார் நிறைவேற்றதுக்கு அப்புறம் மனுஷன் என்ன ஆகிறான் அன்னைக்கு இருந்து படிக்கப்பட்டதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இருபது வருஷம் வந்து கடவுள் கொடுத்த இருபது வருஷம் ஜாலியாக இருக்கானாமா 
அதுக்கப்புறம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த முப்பது வருஷம் கழுதி விடுதா போச்சா அந்த கழுத கழுதி விட வருஷ வருஷத்தை வாங்கி வாங்கும் போது எப்போ பார்த்தா ஆடு வந்து கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு முப்பது வருஷம் வந்து பாடாக பட்டு சுமையெல்லாம் சுமக்கிறானாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் கொடுத்த பாஞ்சு வருஷம் இருக்குல்ல அதை தூக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் என்னரம் பார்த்தாலுமே அவன் வீட்டுக்கு நாயாக காவலாக காத்துக்கிட்டு குழந்தைகள்லாம் கா இது காற்று காற்று காவல் காத்துட்டு உட்காந்துருக்கிறான் நான் அப்படி ஒரு வருஷம் ஜாலியாக இருந்துருக்கிறான் முப்பது வருஷம் கழுதையாக உழைச்சிருக்கிறான் பாஞ்சு வருஷம் காவல் காத்து உட்காந்துருக்கிறான் அறுபத்தஞ்சி வந்துருச்சா அதுக்கப்புறமா வந்து மீதி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு பத்து வருஷம் மகளையோ மகனையோ பெற்றுட்டு மகன் வீட்டில் அதுக்கப்புறம் மகள் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் அந்த குரங்கு மாதிரி தாவி தாவி பேர குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வாழ்கிறானாம்மா இப்படி தான் மனித வாழ்க்கை வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போது கடவுள் படைக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது கழுதைக்கு பொதிகெல்லாம் சுமக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்த உடனேவோ கழுதை என்ன பண்ணிடுச்சு அவ்வளோ காலம் நான் வாழ்ந்து பொதி சுமக்கு ரொம்ப பிள்ளைங்க காரியை குறைச்சிக்கிச்சு அதுக்கப்புறம் யார் நாய்க்கு வந்து கொடுத்த உடனேவும் ரொம்ப நாளைக்கு நான் காவல் காத்து வரலப்பா நான் வந்து குரங்கு சொல்லிடுச்சு அப்புறம் குரங்கு கூப்பிட்டு நீ வித்தையெல்லாம் காமி எத்தனை நாளைக்கு தான் வித்தையெல்லாம் காமிச்சு இருக்கிறதுனால நானும் வந்து சீக்கிரமாக வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருங்க சொல்லிட்டு குரங்கு எஸ்கே போயிடுச்சு இந்த மனுஷனுக்கு உலகமே உன் கையில் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஜாலியாக இருந்துக்கிட அப்படின்னு சொன்னால் உலகமே நம்ம கையில் வருது இல்லை அதனால மீதி இருக்கக்கூடிய நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு தான் வேணா வந்தால் இடவன் அப்படி கேட்ட உடனேவும் அந்த இறைவன் இப்படி கொடுத்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லா ஒரு இதையும் வாங்கிட்டு அனுபவிக்கிறான் ஒரு கதையாக பார்க்கும்போது காமெடியாக இருந்தாலுமே உண்மையில் பார்த்தா மனுஷனோட வாழ்க்கை வந்து இந்த கதையில் சொன்ன மாதிரியே இருக்குதா அதனால நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த உயிரினத்தை வந்து இப்படி வாழ வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஏதோ முன்னாடி கேட்டுக்கலான்னு வச்சுக்கங்க அப்படி கேட்டிருந்தா கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம் மேலே அந்த இறைவன் கொடுத்த அந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு முயற்சி பண்ண மீதி வருஷம் தெரியும் அப்படி இல்லாமல் கதையில் சொன்ன மாதிரி இருக்கக்கூடாது இது நான் படித்த கதை ஸோ அது மனித வாழ்க்கையின் உண்மைன்னு சொல்லி சொல்லி முடிப்பாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த கதைக்கு தலைப்பு வந்து மனித வாழ்க்கை உண்மைன்னு வைக்கலாம் கடவுளின் படைப்பில் மனிதன் சொல்லியும் வைக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு படித்தது பிடித்ததில் சந்திப்போம் வணக்கம்